hiyo ndio ahadi yetu ambayo tumeitimiza kwamba tunakuonesha kidogo kwa jinsi watu walivyokuwa kiwasili kwenye eneo la tukio au uh, kwa kusanyikoni pressure center kibaha na umeona jinsi mapokezi yalivyokuwa kulikuwa kuna taratibu maalum kabisa jinsi watu wanatakiwa kujiandikisha wanatakiwa wajieleze wa, wa, wa unajua huu uh, taratibu kujiandikisha mbele tulikuja pale ambapo mtu anatakiwa na page yeah anatakiwa ajulikane wewe ni wa wapi ana eneo eh, lake ni lipi ili wajue kabisa kama ni wa mkoa wa wakagera wakagera he eh, ajulikane eh kwa wingi wa watu ule ana ili lazimi ili walazimi kwa kuna utambulisho taratibu eh kwa hiyo hata yale maeneo yao ya kuishi kwenye mabweni yao mm. walikuwa wana kama vio ofisi kama vile ndugu eh. ambao walikuwa wamefanya kama kila sehemu ya kuishi wameka mapokezi eh. na kuna pale kuna kuwa na watu wahusika kabisa wanne au watano mm. ambao wanakuwa sasa na madaftari pembeni na kaunta buku la listi ya watu na unapokuja pale wewe unataja jina lako wewe ni ana na mwaka sige wanaangalia kwenye listi kutoka kwenye logo mchungaji wa kwa kwa wanakutiki pale wanakupa beji yako kwa hiyo kuna utaratibu mzuri na hiyo ilikuwa inasaidia mm. hata kama umepotea yes ni mm. na jinsi eneo lilivyokuwa kubwa kunaweza kana kabisa kwamba baada ya kwenda mkoa kama ni mgeni mkoa wako ndio mkoa mwe eh kwa mfano mm. okay wewe mkoa gani wakiangalia beji hawa mkoa fulani wanakusaidia vitu vingi pia vya huduma za kijamii ana mm. kuna maji kuna chakula mm. kuna vitu gani ile arrangement lazima kuna. na zile beji zilikuwa mpaka za watoto Eh hey, zilikuwa mm. mpaka za watoto na ndio maana unaona sasa ndio kama hili ambalo mnasema kwamba mtoto kufanya mtu amepotea ame kwa watoto ndio ilikuwa inakuwa tatizo sana. Mm. Mtoto maana yake anakuwa yani ndio anakuwa aweze kujieleza kizuri. Eh aweze kujieleza afa anafananisha direction anafikiri mm. ameenda huku kumbe ameenda huku lakini na ile beji yake wakikaangalia haka nikatotoka same flani. Inakuwa rahisi. Mhm. Ah haya. Hicho ndicho ambacho tutatamani ukione jinsi ambavyo watu walikuwa kiwasili katika eneo la tukio. Pressure center kibaha. Umeona jinsi ambavyo mapokezi yalivyokuwa. Umeona maandalizi yalivyokuwa na watu wanajieleza. Umeona mpaka jinsi ambavyo e, sehemu hizo husika walikuwa wanaandaa mpaka na vyakula vyao. Wanaandaa mahema sehemu za kulala. Hiyo yote ni katika ile siku ya kwanza walikuwa kiwasili. Lakini bwana katika yote tuliyokuwa tumeyafuata kule kubwa kabisa lilikuwa ni chakula chetu cha kiroho. Yeah na chakula cha kiroho magles ilikuwa ni kitu ambacho wow wow crazy yani kuanzia mtumishi mtume na nabii mm -hmm. alivyopanda wageni wake kulikuwa kuna masenya kutoka South Africa kulikuwa kuna Kairuki kutoka Kenya lakini kulikuwa kuna mmoja papa papa ayo Joseph cha kutoka Nigeria lakini pia kitu amazing ana kuhusu hao watumishi message zao zilikuwa kama zina relate anakuja kwenye msingi zilikuwa zina relate lakini pia ana nikawa naangalia yani unajua afu uweze yamini kwamba each kitu nimeki nimekuja kukigundua sijui jumamosi wakati ndio umeshaisha nikawa naangalia nikawa na, 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 na kama na na, 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 na revision unafanya revision ya ile masomo unapitia masomo ya unajua tarehe nane ya mwezi wa kumi mm tume na nabii kuna somo moja kuna mstari mmoja aliosoma wa Korintho wa kwanza mbili mpaka 12 mm -hmm. akasema lakini huo mstari unasema hivi lakini sisi hatukupokea roho, roho ya dunia ya. bali roho atokae kwa Mungu mm -hmm. e, alafu mm, ili kusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu mm -hmm. alipokuwa anaelezea ile alikuwa anamuandaa mtu ambaye yuko kusanyiko kwamba yaani wewe unachokile kisikia message mm. unayosikia kutoka kwa mtumishi yoyote mm. ukiichukua kwamba hii ni ya kwako inakuwa kwako halisi kwa nini roho uliyepewa wewe sio wa dunia yule roho wa Mungu sasa anaenda kukudavulia sasa nyingine umelala ndio mm. anaweza anaweza kukueleza na na wewe katika hiki ambacho Kariuki amesema mm. ina maana hicho kirimio na Mungu wewe ni 1 2 3 kwa hiyo wewe na wewe hapo ndo unangangana kwamba Mungu huko mbele ni la kwangu na nini ameka base nzuri sana yani nilikuja kujua yeah. baadaye hata hata lile somo la kuhusiana na swala zima la 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 kuomba la, la kuomba toba mm. ama ukitaka kupokea lazima uwe umeachilia umemsamehe mtu mm. ule ile ile base ambayo ameiweka aliweka mtume na nabii siku ya kwanza mm, 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 mm. kama ulikuwa umeanza nayo vizuri mm. basi ukwenda lazima utoboe mm ni lazima uende vizuri. Ndio mm. hiyo anasema mambo ya haya ya spiritual. Mambo ya roho. Hey. Ya roho tu. <laughs> haya. Aliposimama masenya unaona mambo yalikuwa ni mazuri. Kabisa. Ah, kwa kuna somo la misingi lile. <laughs> wow. Haisee. Ilikuwa. Mambo mengi. Yaani makali kila somo ambalo alisema. 
tusimalize tumwambie tunakupa kidogo mtazamaji kati ya mengi ambayo wamejili kwa hiyo kwa kwenye upande wa wa mahubiri maana ni lazima na upate kidogo uh, upande wa, wa kuwasili tumekupa kidogo kwa tunatamani tujiunge na kile ambacho tumkuandalia kitu kidogo ambacho tumkuwekea kwa siku hii ya leo kuhusiana na mahubiri ya wale wahubiri ambao tulikuwa nao kibaha pressure center karibu When we have a dream, it will go for a long time before it is realized. Na wakati mwingine tunadhani kwamba ndoto inaweza ikachukua muda mrefu kabla haijatokea. And we keep waiting for a day. Na huwa tunakaa tunasubiri siku baada ya siku. When our dream will be realized. Kabla hujagundua ile ndoto yako. And we don't realize that the dream was realized when we dreamt na hatutambui kwamba ile ndoto ilijulikana mara tu ulipoota today i want to bring it to your information na leo nataka nikuletee ujumbe huu that the two dreams that joseph had kwamba zile ndoto mbili ambazo yusufu alipata they made his brothers hate him even more zilifanya ndugu zake wakamchukia zaidi and immediately na mara moja they threw him into a pit. Walimtupa ndani ya shimo. But God delivered him. Lakini Mungu akamuokoa. Then they sold him to Ishmaelites. Alafu akawauza kwa Ishmaeli. And the Ishmaelites went and sold him to Potiphar. Nao wakaenda wakamuuza kwa Potiphar. The captain and the governor in Egypt mkuu pale Misri and they sold this Joseph wakamuuza Yusufu when he was in Potiphar's house alipokuwa katika kwa Potiphar nyumbani kwake Potiphar discovered something in Joseph Potiphar akagundua kitu ndani ya Yusufu and I'll take you through these scriptures don't worry na nitakupeleka taratibu kwenye maandiko usijali when Potiphar looked at the slave. Na Potiphar alipomwangalia huyu mtumwa. He did something strange. Alifanya kitu cha ajabu. Masters don't do that. Wakuu hawafanyi hivi vitu. Bosses don't do that to their to their servants. Wa viongozi au bosi wako hawezi kufanya hichi kitu kwa mtumishi wake. He gave him authority. Alimpa mamlaka over all his estates akampa mamlaka katika nyumba yake he told him akamwambia and this is a slave na huyu ni mtumwa you will be the overseer akamwambia wewe ndio utakaye kwa unaangalia ili eneo of all that belongs to me atakuwa mwangalizi wa mali zote anazomiliki yule mkuu wa maskani this is a slave huyu ni mtumwa it is not an a manager sio kwamba ni meneja is a slave ni mtumwa who has no rights ambaye hana haki kabisa and potifa is an educated fella. Lakini Potifa ni mtu ambaye ameelimika sana. How can you trust a slave with yeah. all that you have? Yawezekanaje ukamwamini mtumwa kwa vyote ulivyonavyo? He doesn't even come from your country. Wala hajatokea katika nchi yako. But Potifa did. Lakini Potifa akafanya hivyo. Like a drunkard. Kama mtu mlevi. I want to tell you something. Nataka nikwambie kitu. The leadership and greatness that Joseph dreamt about. Ule uongozi na ule ukuu ambao Yusufu aliota did not come to be realized when his brothers 
came to him in Egypt. Haukugundulika wakati ndugu zake walipomwendea kule Misri. That is not when the greatness was born. Sio wakati ule ambao ule ukuu ulizaliwa. But the greatness of Joseph. Lakini ule ukuu wa Yusufu. The leadership of Joseph. Ule uongozi wa Yusufu was born. Ulizaliwa when they threw him into the pit. Walipomtupa ndani ya shimo. The scriptures we are going to read today Maandiko tutakao soma muda si mrefu is the book of Numbers 23 ni kutoka kitabu cha Hesabu 23 verse 23 mstari wa 23 and the book of Exodus 22 na kitabu cha kutoka 20 kutoka 22 verse 18 mstari wa 18 those are our two scriptures for today ndio maandiko mawili tutakao soma mchana huu I want to tell you as na, we were in the service the past service nataka nikwambie kutoka katika kipindi tulichopita that a lot of people kwamba watu wengi in the church ndani ya kanisa they know where the their preachers are wanafahamu and what god is doing in their life nini Mungu anafanya katika maisha yao but they don't know lakini hawajui where they come from wanatokea wapi so because they don't know where they come from kwa sababu hawajui wanatokea wapi they tend to believe wanaamini that they are spiritual parents have always had everything together wanaamini kwamba wale wazazi wa kiroho wana kila kitu kwa ajili yao they don't know that some of them have a worse history than you hawajui kwamba hao wazazi wa kiroho wengine wana historia mbaya kushinda wewe they went through some of the most difficult things walipitia vitu vigumu sana and if god was able to bless them irregardless of their history kama mungu aliweza kuwabariki pamoja na historia yao mbaya he will be able to bless you maana yake ana uwezo kukubariki wewe if god was able to anoint them kama mungu aliweza kuwapa upako he will anoint you ata kupa upako na wewe if god gave them victory kama mungu alimpa ushindi he will give you victory ata kupa ushindi pia if god cleared their past kama bwana aliwatengenezea njia to bring them a bright future kuwaleta katika ubadae ulio bora he will clear your past too ata kufanyia na wewe pia and he will bring a bright future to you too na ataleta ubadae mzuri pia kwako so it's very much important to know kwa hiyo ni muhimu sana kujua that the god we serve kwamba mungu tunayemtumikia can give you victory anaweza kukupa ushindi no matter where you come from haijalishi umetokea wapi and no matter how things look na haijalishi mambo yanaonekanaje god can give you victory mungu anaweza kukupa ushindi so kwa hiyo I I come from a background Mimi natokea katika aina fulani ya familia where there are things I had to address Yaani kuna vitu ilibidi nivishughulikie So whatever I was teaching you and what I'm going to teach you right now Nilichokufundisha na nitakachokufundisha sasa You must understand that I had to address things Lazima uelewe nilipitia mambo mabaya zaidi in order for me to find victory for myself Ili mimi nipate ushindi kwa ajili yangu from my family side kutoka upande wa familia yangu there are issues that were troubling us kuna mambo yalikuwa yanatusumbua and i want you to know na nataka ufahamu when you address those issues ukizishughulikia hayo matatizo you may be in the same situation i was in unaweza ukawa katika hali niliyokuwa nayo but because i addressed the issues kwa sababu mimi nilishughulikia i changed my future nilibadilisha ubadae wangu 
if you can address your issues kama na wewe utashughulikia matatizo yako you will change your future utabadilisha ubadae wako your life will not be the same maisha yako hayatakuwa kama yalivyo if you can address your issues kama ukiashughulikia matatizo yako you will see a great life utaona maisha katika uku wake in my family line katika mtiririko wa familia yetu drunkenness was a big problem ulevi lilikuwa ni tatizo kubwa sana very big problem kubwa kweli kweli some of you may be facing the same thing in your family wengine wanaweza kukuta mnapitia hilo hilo katika familia yenu it was a big problem ilikuwa ni tatizo kubwa and it cost most of them never to succeed na iliwasababisha wengi wetu wasifanikiwe and because of drunkenness na kwa sababu ya ule ulevi they became poor wakawa maskini because of drunkenness kwa sababu ya ulevi nataka niseme na wewe on what i have called kwa kile nilichokiita the mystery of expectation siri ya matarajio what is expectation matarajio ni nini expectation matarajio is something you know ni kitu unachokijua is going to happen ambacho kitatokea it has not yet happened bado hakijatokea but you just know lakini unajua tu that it will happen kwamba itatokea that is your expectation hayo ni matarajio yako something you know kitu unachojua you know unajua that it is coming kwamba kinakuja and it will happen na kitatokea i prophesy on you today ninakutabiria siku ya leo whatever your expectation chochote kilichotarajia lako the god of heaven mungu wa mbinguni 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 it happen atasababisha kitokee it will happen kitatokea it must happen lazima kitokee if you believe it wave your hand kama unaamini punga mkono wako punga punga sit down sit kachin god wants to control your expectation Mungu anataka asimamie matarajio yako But lakini the devil also wants to control your expectation Ibilisi pia anataka asimamie hayo matarajio yako Why kwa nini Why kwa nini Because ni kwa sababu your expectation matarajio yako is the womb is the womb ni tumbo la uzazi that carries your manifestation linalobeba udhihirisho wako without expectation pasipo matarajio there will be no manifestation hakuna udhihirisho manifestation udhihirisho is a result ni matokeo of your expectation ya matarajio yako if you expect it ukitarajia you can have it unaweza ukakipata i said if you expect it nasema ukitarajia you can have it unaweza kukipata 
I said if you expect it. Nasema ukitarajia. You can have it. Unaweza ukakipata. You can have it. Unaweza ukakipata. You can have it. Unaweza ukakipata. God controls expectation with faith. Mungu anasimamia matarajio kwa imani. The devil controls expectation with fear. Na ibilisi anasimamia matarajio kwa hofu. Fear makes you expect the worst. Hofu inakusababisha utarajie kilicho kibaya. Faith imani makes you expect the best. Inakusababisha utarajie kilicho bora. In Job chapter 3 katika Ayubu 3 verse 25 mstari ule wa 25 Job said Ayubu akasema the thing that I greatly fear jambo ambalo nina hofu nalo has come upon me limekuja juu yangu that means hiyo ina maana kwamba Job Ayubu was expecting trouble alikuwa akitarajia tatizo problems matatizo he was afraid alikuwa na hofu that trouble was coming ya kwamba matatizo yatakuja and that's exactly what happened na hicho ndicho kilichotokea because that was his expectation kwa sababu hilo ndilo lilikuwa taraja lake are you with me uko pamoja nami can you hear me unaweza ukanisikia vizuri maji wa Trinity. Tumekuambia kwamba tunakupa machache kati ya mengi ambayo yamejili. Hivyo ndivyo ambavyo tulikula na kunywa kiroho. Mm. Wahubiri hao ndio ambao walihusika. Hao ni wahubiri wageni yeah, ambao walikuwepo kwenye kusanyiko kwa mwaka huu. Walikuwa mm-hmm. watatu kutoka na kutoka Kenya, kutoka Nigeria na kutoka South Africa. Uh-huh. Na umeona kila mmoja alikuwa akifundisha somo lake. Kila mmoja alikuwa akigusa sehemu, yaani yeah. unaona kugusa Mm. Akigusa hapo na akakugusa wewe. Hivi anaweza ni dakika tano tu ambazo mtazamaji amepewa. Imagine sisi sio kama yeah. saa ya siku zile. Siku zile. Alafu kwa kuna mifano ndani yake. Mm. Ulikuwa kuna na maombi. Kwa hiyo ni mambo mambo ni mengi la muda. Pia ana usisahau kwamba mtazamaji asijisikie mnyonge sana aliyeko Dar es Salaam afike bukshuti zake. Aha, hicho ni kweli. Hata ambaye yuko mkoani mm. anaweza katutafuta kwa nambari za simu ambazo ehe yes. ukitutafuta tutuma message unatuma hela yako, alafu unasema uko wapi, basi mm. unapata kile unachokitaka. Ni flash ya masomo yote. Mhm. Haya. Kinachofuata sasa hivi tunasikiliza wale waumini ambao walikuwa kwenye kusanyiko. Kila mtu alikuwa na kitu cha kuelezea. Mungu ameungeane ame, ame kwa namna gani? Kapokea kitu gani? Alikuwa anatamani kama siku zisiishe. Kila mtu na jinsi ambavyo shauku yake ilivyokuwa. Kwa hiyo tutawasikiliza na nyinyi natuambiaje? Magreti kama ungepata nafasi ya kujua ungesemaje? Mimi kama kawaida ana wewe ndio ndio walikuwa kwanza kunionea. Nikakwambia ana mimi kila ninapokuwa eneo hili na hizi connection yangu iko anga linakuwa wazi anga linakuwa wazi sana kwa hiyo yani mimi nilipenda ile tu kwanza yani ile hali ya uwepo wa Mungu iliyokuwepo yani ile hali ya kuabudu na this time aliyewe alikuwa nzuri 
hali ya hewa ilikuwa rafiki rafiki kabisa ya yeah. kulikuwa kuna hali ya joto na nini lakini ile hali ya kuomba na nini na connection haya twende tukaangalie waumini ambao walikuja kwenye kusanyiko na unajiona semaje Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nazungumza na mchungaji. Tutambulishe kwa majina yako na unatokea wapi. Jina langu naitwa Mtume Tumpe Raban. Natokea kituo cha Mweke. Naishi eneo la Bunjo. Na ni mlezi wa kanda ya Kusini. Mkoa wa Mtwara ndipo. Hatujui vitovu vyetu vilienda wapi. 
lakini leo kupitia masomo haya tunafunuliwa ipo misingi tunaanza kwenye biashara kuna msingi unafanya ungeni unafanya biashara lakini labda ulikopa pesa ya mtu kulipa kwa kuongea uongo kumbe ile ile hali na kupekea kuteseka umezaliwa mama yako kile kitovu atujua alisemelea nini wazazi walisema nini kumbe kuna misingi ambayo inatutesa na chanzo ambacho ni sababu ya mateso yetu kupitia ile kusanyiko watu wanafunguliwa tunafunguliwa vifungo vyetu kupitia neno la Mungu maji umeona kwa mfano maji watu tu mafunguo ya maji baba ametufunulia kwa maji yalivyo nataka tutoke kwenye giza nataka tutoke kwenye nuru lakini tulikuwa tunatumia maji kuoga kunywa na tukuelewa ila sasa tumefunguliwa macho yameona macho ya mioyo yetu yanasema bilia inatua nuru kwa hiyo macho ya mioyo yetu yanatua nuru na tunapata kutembea katika hiyo nuru na anasema neno langu ni taa na kupitia neno tumeona jana watu wanafunguliwa kupitia maji tukaona watu wanawekwa huru kwa mimi namshukuru Mungu kwa kweli naona wewe kwako kikombe kimefurika kimefurika na siki kungalishwa naomba niishie hapo watu, watu wa mwanza wajipange kufaidi amina 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 na hapa pia nimekutana na mtumishi mwingine katika watumishi ambao wamekusanyika mahali hapa tuweze kusikia kutoka kwa kipia nini ambacho anakizungumzia kwa leo mimi natamani tu pia kujua kutoka kwa kwanza ni nipate ni utambulisho wako majina yako na unatokea wapi naitwa Eric Mbasha natokea kituo cha Arusha hongera sana natamani kusikia kutoka kwa kwanza umuhimu wa kusanyiko au umuhimu wa makusanyiko namna ambavyo tunakusanyika mahali hapa wewe kwako binafsi unaonaje kwanza ni niseme ambaye ajaongelea kwenye kusanyiko ile ni pole kwanza pole lakini ni kusanyiko la kumi katika makusanyiko yetu ni kusanyiko la tofauti kabisa kwa makusanyiko yote na nimegundua kuna kuokoka na kuna kufunguliwa na kuna kuwekwa huru ni vitu vitatu tofauti kusanyiko hili tangu ameanza mtumishi wa kwanza mpaka huyu wa leo tumefunguliwa kwa namna mbalimbali tunao vifungo vya kichawi kuwekwa huru na tumekuja kupata mafunuo kwamba kuna vitu vinaendelea katika mlango wa roho sasa tuvijui na kuto umeokoka na miaka miwili mitatu minne kumi lakini bado uko kwenye mgandamizo kuna vitu vya vya asili vinakufuatilia kwa unachukua mungu kwa sababu kusanyiko hili naamini tunatoka mwanzo na mahali ni kusanyiko la maana sana kwa mimi nasema pole kwa aliyekosa lakini kwa aliyefika nimpe hongera zake mimi nimefunguliwa na naendelea kufunguliwa mungu ni mwema kila kambi na kusudi lake na maana yake na 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 naendelea na safari ya imani tuko katikati ya safari ya imani naweza kuwa najiuliza mbona safari ya imani kwa siku hii ya leo ni tofauti na siku zingine mbona leo hawachambui mada mbona leo hawaongelei kitu chochote kile uh, kinachohusiana na mada fulani lakini tunachokuambia ni kwamba tuko hapa kwa ajili ya kukupa tu mrejesho kwa yale ambayo yamejili katika kusanyiko kubwa kabisa la wana Mungu lililoisha karibu wiki mbili ama zilizopita hivi uh, ilikuwa ni sehemu ya siku ya mwisho ya kusanyiko hilo kwa tunatamani yule ambaye hakupata nafasi ya kuja kwenye kusanyiko au alikuwa kwenye kusanyiko lakini alikuwa yuko busy na mambo mengine basi tunampa mrejesho kwa kila ambacho kimejili kwenye kusanyiko madai tumeona watu walikuwa kijelezea jinsi ambavyo kusanyiko lilivyokuwa yeah. lakini tuna tumeshawaonyesha hicho na bitu tuendelee mbele tunaoisha kitu kingine sasa yeah. kulikuwa kuna ufunguzo hospitali 
Hiyo mm -hmm. stela mashangilio imetokana na kile kitendo cha watu kwenda kule kusanyiko maana kikusanyiko wanaenda watu wa aina tofauti tofauti. Mm -hmm. Kuna watu wanakuwa hawajiwezi. Mm -hmm. Kuna pofika kule inabidi ahitaji matibabu huduma za kitabibu. Mm -hmm. Lakini mbali na maombi ehe mbali na maombi inabidi lakini hudumu na kitu kingine. Yeah. Haya wanakuja watu ambao wanaanza wanaanza kujifungua. Mm -hmm. Kwa inabidi washuhulikiwe. Yeah. Yaani ana kama anakumbuka vizuri unakumbuka kwenye makusanyiko ya kwanza kabisa mm -hmm. watu ambao walikuwa labda hawawezi kwamba wanahitaji so first aid na nini kulikuwa na ili bweni la kwanza kabisa hapa karibu na kanisa mm -hmm. kwa hapa chini ndio walikuwa wanawaweka watu wanahudumiwa mle wanahudumiwa pale eh, so au kuna mama mm. ambaye wanataka kumwangalia kwamba hivi huyu kabisa muda wake umefika wa kujifungua na nini kwa hapo alikuwa same zingizikuwa yeah, zingizikuwa zingizikuwa yeah. sio salama yeah, yeah. 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 ni kwa nikinyeji zaidi lakini haikuwa special zaidi eh, lakini mm. kwa sasa tunamshukuru kwa sababu amekuwa bam bam Unaona jinsi mtu sasa amekuwa kisasa majengo mazuri vipimo yani mambo yalikuwa ni mazuri kwa kweli ndio ufunguzi kabili ufanyika rasmi na kama ambapo mtume na nabii aliagiza kwamba safari hii kwenye kusanyiko hili ndio ufunguzi rasmi wa hiyo hospitali haya twende tukajione ilivyokuwa kwenye kusanyiko siku ya ufunguzi wa hospitali ya mashingilio kamshinda kwa neno la ushuhuda aliye naye mwana ana ushuhuda na hapa nilipo kwa siku ya leo ni eneo ambapo hospitali ya mashangilio ambayo ipo chini ya huduma ya efata na hospitali hii inajulikana kama mashangilio ni katika maono ya mtumishi wa Mungu mtume na nabii Josephati Elias Mwingira alipata maono haya ya kuweza kufungua hospitali hii kuiandaa na kuijenga na kukamilisha kwa ajili ya kuwahudumia watu na jamii nzima kwa ujumla ambao wanapatikana maeneo haya ya kibaha lakini mbali na hapo hospitali hii imetokana na makusanyiko haya ambayo yanafanyika katika huduma ya efata Watu walipokuwa wakija walikuwa wanajifungua wajawazito wanajifungua. Lijengwa jengo lakini baada ya hapo ndipo wazo lilipatikana kutokea hapo kwa wale wajawazito walipokuwa wanajifungua. Lakini kwa siku hii ya leo tarehe nane ya mwezi wa kumi mwaka F2 na tisa Hospitali hii inaenda kufunguliwa na mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephati Elias Mwingira na itakuwa na huduma mbali mbali kwa sasa natamani twende kwa ajili ya kushuhudia kile ambacho kinaenda kufanyika kikiongozwa na mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephati Elias Mwingira naitwa Lea Mbaga kwa sasa tuelekee katika tukio maalum kabisa la kufungua hospitali hii ya mashangilio Baba wa mbinguni na duniani unaitwa Tunalitukuta jina lako mchana wa leo. Asante kwa ajili ya neema yako ya ajabu na upendeleo wako kwetu. Asante kwa ajili ya nafasi hii Bwana. Huko mbele zako mahali hapa kwa ajili ya tukio hili kubwa kabisa katika historia ya Efata kufungua hospitali yetu ya mashangilio. Baba wa 
mbinguni tunakualika mahali yako karibu bwana wetu Yesu Kristo wewe uliyetupenda karibu roho mtakatifu uwe katika mahali hapa karibu tunawakaribisha yote anaenda kufanyika mahali hapa yakawe kwa ajili ya utukufu wa jina lako Mungu Baba mwana na roho mtakatifu ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai na wote tuseme amen jina lako likawe mahali hapa watu hawa wakafunguliwe wakaponyeke hata wale ambao wanajifungua kwa matatizo safari wakajifungue salama na iliweka wakfu jengo hili naweka wakfu jengo hili kwa utukufu wa jina lako sisi tunatibu na Mungu wetu anaponya. Hii ni kauli mbiu ya hospitali yetu bora ya mashangilio. Hospitali ambayo ilisubiriwa kwa hamu kubwa na wana efata na wale wasioamini wa efata. Ubora wa majengo, maabara za kisasa kwa ajili ya vipimo, vyumba vya matabibu vyenye usiri kati ya mgonjwa na daktari ndio sifa bora zaidi vifaa maalum vya kisasa vya kutunzia watoto wachanga mara tu wazali wapo kwa ajili ya usalama wao. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uguzi wetu walio tayari kukuhudumia katika hali zote pindi uwapo hospitali ni hapo. Iwe ni kimili, kitabibu, hata kiroho pia. falme wa falme ninapokata utepe huu na kuingia ndani ninaruhusu wewe ukaingia ndani ya jango hili na utukufu wako ukakae ndani ya jango hili maajabu yako yakakae ndani ya jango hili kwa kuwa wewe ni bwana na mwokozi wa ulimwengu wote ukathibitishe ya kuwa wewe ni asili ya uponyaji na we ndiye Mungu uponyaye nami ninapokata utepe huu naliweka wakfu na kukusimika wewe kuwa bwana mahali hapa katika jina la utukufu jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu
lakini hapa pia pata kuni eneo la ushauri wanaita ushauri na saa kuko pamoja ni ushauri na saa hapa kwa hiyo wakicha maliza ushauri na saa wanaweza kaingia kwenye jumba hizo hapa wanakuchana na madaktari wengi nataka ilete sifa na ushuhuda kwa hata watakao kuwa nakuja hapa hawa madaktari wafahamiane na waheshimiane na kila mtu afahamu nani ananini tumejipanga vizuri tunakuduma zote ambazo mtu anahitaji kasoro chache sana. Kwa hiyo kuna idara ya wagonjwa wa nje au OPDs wanakuja na tibio anaondoka. Na tuna madaktari wa kutosha kuwaona katika kila hiyo idara. Tuna idara ya farmers manake duka la dawa au huduma ya dawa lakini pia tuna idara ya wagonjwa kulazwa IPD inpatient. Kwa hiyo hao wanalazwa na au wanaolazwa kwenye wamekanyika katika intake tatu au nne. Kuna wagonjwa wakina mama wanaokuja kujifungua. Kuna wagonjwa wa watoto wenye shida tu mbalimbali. Kuna saji kwa wodi ambao tunaita wodi ya upasuaji. Iko ya wanawake na wanaume. Kuna wodi ya magonjwa ya kawaida kama mtu anamwa malaria, kisukari na mengine yanayofanana na hayo na iko ya wanaume na ya wanawake. Lakini pia tunachumba special cha wagonjwa maututi ambao tunaita ICU. Na kwa upande wa kina mama tuna clinic au RSH mama na mtoto. Huko kuna huduma za counseling, kuna huduma za kupimwa mimba, kuangaliwa ukuaji wa hiyo mimba mtoto anaendeleaje afya mama ikoje na anapimwa vitu mbalimbali kuona je atajifungua salama au kuna shida yoyote kabla hajafikia ule muda. Kwa tuna clinic ya kina mama na watoto. Ambao siku hizi tunasema mama, baba na mtoto RSH reproductive child health and child death. Kwa hiyo idara hiyo ina sub nyingine ambayo ni leba Habari za kuzaa tu yani mama anaenda kujifungua hiyo na yenyewe ina msimamizi ambaye anasema. Kwa katika kila idara ndio kutajia. Uh, kuna inchaji wa hizo idara. Kwa idara ya RSH iko inchaji. Idara idara ya kujifungua iko inchaji ukweli ni sema kwamba um, sio tu kwa ajili ya hospitali ni katika huduma nzima kama kwa ujumla wake kwa sababu hospitali ni kitengo kimoja wapo cha vitengo ambavyo viko ndani ya huduma kwa hiyo vile ambavyo niliona Mungu ameanza na sisi katika huduma yenyewe yani ministry kwa, kama ministry kama ilivyo tulianza katika mazingira ya ya, 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 ya unyonge sana katika mazingira duni sana ambayo usigeweza kwamba kujua kwamba kuna mtu kingetokea lakini siku hata siku niliona kila kimoja kikienda kimoja baada ya kingine kwa hata ilipofika wakati wa kwamba kutakuwa na hospitali na kumbuka kwamba kilichosababisha hospitali ikawepo sio kwamba tulipanga tu kwamba tutakuwa na hospitali lakini ni kutokana na watu ambao walijitokeza tulipokuwa pale Mwenge tulikuwa tunahudumia watu ambao ndani ya ibada unakuta mtu anatokea ni mjamzito unamwombea wakati huo unasikia mtu anapata uchungu kwa hiyo ilianzia kupelekwa kwenye matente kule nyuma ya kule pembeni mwa kanisa kwa ameweka tent. Kwa hiyo ilipofika pale sasa ule ndio ulileta msukumo wa kuanzia hospitali. Kwa hiyo sio kama tulikata kichwa sasa kama tatakuwa na hospitali. Lakini ile kazi ilipokuwa inaendelea ndio ilisababisha kwamba ikasababisha hospitali iwepo. 
Kwa kama nilivyosikia kuna mtoto ambaye alikuwa a, a, mtoto ambaye alikuwa na miaka saba ambaye atakiwa awepo hapa lakini hajakuwepo. Yule mtoto Miracle alikuwa ni mmoja ambaye mamake ameombewa pale kanisani. Yaani amekuja anaombewa na hudumiwa pale kama mama mjamzito ghafla uchungu uka, uka yani mtoto akao sasa nje amefunguka. Na hakuna jinsi kabila wampeleka yule nyuma amzunguka. Yeye yule alizaliwa ofisini wala tasa kwenye tente. Kwenye ofisi mmoja wapo pale ndipo yule mama alijifungulia pale. Kwa hiyo ndipo ikatonyesha kwamba ha kumbe kuna huduma inatakikana ifanyike hapa. Kwa hiyo baadaye ikaanzisha tente pale, wakaweka wakaweka tente pale wakanunua kitanda kimoja kikawekwa pale kuna mashita wakaanzisha kikawekwa kitanda kimoja pale. Kwa hiyo jinsi huduma ilivyokuwa inaendelea ndio iliyosababisha sasa kwamba ha na hospitali ianze. Kwa hiyo sikushangaa kwamba hospitali leo imekuwepo ni ile kazi ilivyokuwa inaendelea ndio imesababisha hospitali ikawepo. Kwa hiyo ninapoangalia na zidi kumshangaa Mungu vile anavyoendelea kuikuza huduma hatua kwa hatua kutokana na mahitaji ya jamii na tuzunguka. Haya kwa sasa nipo na mtumishi wa Mungu ambaye ni mgeni wa mtumishi wa Mungu mtume na nabii Josephati Elias Mwingira. Chaz Kariuke kutoka Nairobi Kenya. Tuko naye hapa Kibaha Pressure Center katika kusanyiko hili la wana wa Mungu lakini pia katika ufunguzi wa hospitali hii ya mashangilio. Pia yuko na mke wake wameongozana hapa pia. Tunatamani kusikia kutoka kwake kuhusiana na kile ambacho kimefanyika katika huduma hii ya ifata katika ufunguzi huu wa hospitali hii ya mashangilio. Nini hasa maoni yake kwa ukaribu aliokuwa nao yeye pamoja na mtumishi wa Mungu mtume na nabii Josephati Elias Mwingira. Karibu tusikie maoni kutoka kwako. Asante sana. Kwanza nashukuru Mungu sana. Maana kile ambacho tumeshuhudia leo ni hatua ya kuelekea kwenye ukamilifu wa ijili. Maana ijili hii tunaohubiri hapa katika ifata sio ijili tu ile ya mambo tu ya rohoni lakini ijili kamili ni kulenga roho ya mwanadamu na pia kuchangia katika afya ya mwanadamu na pia katika hali ya uchumi. Sasa hapa inaelekea kwenye afya ya mwili wa mwanadamu. Inahitaji idara hii ya matibabu, health sector. Na ijili iliyo kamili ndio maana uliona Yesu alikuwa nao wafuasi, wanafunzi, miongoni mwao kulikuwa na watu wa benki, kulikuwa kwa na madaktari kama Luke kwa sababu ijili kamili ni lazima imguze mwanadamu rohoni na pia katika mwili. Kwa hivyo hapa tunaona ni hatua ya ya juu katika efata maana sasa tumeanza kumhudumia mwanadamu sio rohoni peke yake lakini pia katika afya yake. Maana afya ya taifa inategemea afya wananchi. Afya ya jamii inategemea afya ya wana wana jamii. Naweza kusema kwamba tendo hili ni kuu mno machoni pa Mungu na pa dunia pia. Una unawaambia nini ulimwengu kwa hiki ambacho kwa leo kimefanyika hapa katika huduma ya ifa kupitia hospitali hii ya mashangilio? Ah nawaambia kwamba tumshukuru Mungu maana hani matendo ya Mungu. Ya pili ni kwamba kituo hiki kimefunguliwa kwa sababu ya afya ya watu wote. Usisubuke tena wala usikae unaumia kule kimbia kwenye mashangilio maana hapo hospitali hii ni kwa ajili yako wewe jamii yako jirani zako rafiki zako na taifa letu ni katika ufunguzi wa jengo hili ambalo ni hospitali ya mashangilio ambayo iko chini ya huduma ya ifata na kwa hapa sasa hivi niko na mtumishi wa Mungu mtume na nabii Josephati Elias Mwingira ambaye ndo muasisi mkuu kabisa wa huduma hii ya ifata. Tunatamani kusikia kutoka kwako baba kwanza hongera sana kwa hiki ambacho kimetokea kwa siku ya leo. Utukufu na heshima tunarudisha kwa Mungu. Katika hiki kilichotokea tunasema hii ni hospitali lakini pia na nje uko tuna hospitali kubwa kama ambayo hii umeifungua hapa leo. Lakini sasa tunatamani kuonda kusikia kutoka kwako utofauti wa hospitali hii ya mashangilio ambayo iko chini ya huduma ya ifata na hospitali zingine. Utofauti wake ni nini? Uh, tofauti yenyewe hii ni ya ifata na ile ni ya wengine. Hiyo tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili 
hii inaongozwa na Bwana Yesu ili inaongozwa na watu waliopo tofauti ya tatu hii na roho wa Mungu huko ndani huko ina madawa peke yake huku kuna ma, Yesu pia yuko ndani anafanya miujiza sio tu dawa dawa watape, watapewa dawa lakini kama na pepo hatutaliacha e, yani ukija na jini hatuliachi au madaktari wanajua kufukuza pepo wanajua kufukuza ulozi kama umelogwa wataupigiza kwanza alafu unatibiwa ndio uzuri wa hiyo hospitali cha kingine ni kwamba ni hospitali ambayo unatibiwa huku na bembelezo uende mbinguni leo rasmi hospitali hii imefunguliwa na inaanza kazi leo yeah. lakini imeshaanza kule kuna watu wanatibiwa eh. amina lakini tunahitaji kusikia pia kutoka kwako maono makubwa zaidi ya hivi tulivyoanza nini hasa watu watarajie kutoka katika hiyo hospitali ya mashangilio kwanza hatutibi ili ufe tunakutibu ili uishi ukahubiri injili yani ukaitumikie jamii iliyoko hiyo lazima yani tunapokutibu lengo letu ni we uishi ukamshukuru Mungu aliyekuponya lakini pia uko washuhudie na wengine uzuri wa Mungu tulie naye huko efata ila tuna mipango mikubwa zaidi ya hii iliyoko maana kila mahali una mahali pa kuanzia hata katoto kana mahali kanaanzia hata ni katoto kachanga lakini subiri utakapomuona anaanza kukimbia tekeza habari za Mungu kama una kiu ya kwenda mbinguni njoo tutakuelekeza na tutakutibu pia karibu mpendwa
Shuhuda tele tele Ayote na tokea Mele ya macho ya Mele ya macho ya Nimengipo Nio niteleo Siwezi kusimuli ya yo kuyasimulia yote alafu yote nikiyasimulia afu ya ukaelewa ama ukayasikiliza vizuri ni mengi 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 ambao wamejili kibaha kwenye kusanyiko kule pressure center kibaha magazeti ya bacheka <laughs> wimbo unasema ni wengi mno <laughs> na jinsi ambavyo mambo ya kumsimulia ama kumuelezea ama kum ni mengi na yenyewe mno nimecheka jinsi ambavyo connect hiyo wimbo la na statement yenyewe ni mengi mno na ni kweli mambo mengi magazeti ya nyimbo hii zilezi anasema ni mengi mno yani niliyoyaona mimi ambao Mungu umefanya mbele macho yangu niliyoyaona Nilio simuliwa. Simuliwa ni mengi. Eh manake kwa kweli. Yesifate leo ni shuhudia ni mengi. Na leo jili kibaha ni mengi. Kwa hiyo siwezi kumsimulia yote mtazamaji. Basi kama ndio hivyo, siwezi kwa kusimulia yote leo jili, basi nikurudishe tena huko huko pressure center kibaha. <laughs> Safari si kwambi kitu kile kinafuata ila tuturudi tena kibaha kwa sababu ni mengi mno. Karibu. Hallelujah everybody. Hallelujah. You're most welcome from wherever you came from. Unakaribishwa sana kutoka mahali popote ulikotoka. I was so eager to see you here. Nilikuwa na shauku kubwa sana kukuona wewe mahali hapa. You know why? Unajua kwa nini? You are so precious to me. Kwa sababu wewe ni wa thamani sana kwangu. I cannot stand here. Siwezi kusimama hapa if you are not here. Kama hauko hapa. I stand here because you are here. Nasimama hapa kwa sababu wewe uko hapa. This took God to create to prepare and to take time. Ili mgali Mungu kuumba, kuandaa na kutumia muda. He used people, alitumia watu. He used money, alitumia pesa. He used time, alitumia muda and prayer na maombi and all these facilities. Na vitu vyote hapa to make you be here. Kukufanya wewe uwe mahali hapa. You are so recognized. Wewe unathaminiwa. So greet your neighbor. 
Hivyo msalimie jirani yako. Welcome him. Mkaribishe. Oh ha. Mkaribishe. Tell him I love you. Mwambie nakupenda. Thank you so much. Asante sana. Let us in Tanzania draw people to Jesus. Acha Tanzania tuwavute watu kuwaleta kwa Yesu. Watu wote waliojiadhimia moyoni kuwepo katika kusanyiko hili. Our people who have intend to be to this gathering. Hawatakuwa wa kawaida. They will never be normal. They will be extraordinary. Maelezo baada ya habari. Uchunguzi wa intelligence ya mbinguni wamefuatilia maisha yako tangu ulipokuwa tumboni mama mama yako. The intelligence has gone through. Wamefuatilia upelelezo ukafanyika kwa utaratibu wote. Na haya ndio waliogundua. And this is what they've discovered. Uchawi ulifanyika kabla hujazaliwa. The witchcraft was done uzaliwa. before you were born. Uliteseka sana kiasi kwamba kwa neema tu upo so mpaka leo. Yes by grace Yakini, you are. Sasa mbingu today. imeamua. But today the heaven is decided. And whatever it takes. Baada ya wiki hii kuisha atakainuka kukologa hataweza lies up to be with you. He will not be able to be with you again. Na ya kwamba uchawi na uganga na uloji uliopeza kwa miaka mingi hauna nguvu yako. Long time they are powerless over you. Kwa sababu hiyo for this reason. Baada ya mbingu kupata habari za intelligence of the heaven got the hiyo maamuzi yaliyotolewa. These were decisions they've made. Huu, na mwezi huu, this na year hii. and this month and Haya this week. Kwako. This will happen unto you. Njia zako zitakombolewa. Your ways will be delivered. Kazi ya mikono yako itakombolewa. The work of your hand will be delivered. Uzao wako utakombolewa. The fruit of the womb will be delivered. Ndoa yako itakombolewa. Your marriage will be delivered. Biashara yako itakombolewa. Your business will be delivered. Ibada yako imekombolewa. Your worship will be delivered. Maombi yako yamejibiwa. Your prayer has been answered. Mateso yako yamekomeshwa. Your fiction has been abolished. Na kila kilicho kukandamiza kimeondolewa. And whatever oppressed you has been taken out. Na nile kuvunjika. And the old yokes has been allowed to broken. Na wewe utatangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa ili ule the year na of the Lord is accepted. Na kama umesikia sima mashauri haleluya. Stand up and shout haleluya. Taarifa hii ya habari haijafungwa bali imewekwa kwenye parandesi tayari kwa kufunguliwa kitasa baada ya kitasa lock after lock na hii ndio amri aliyopewa Josephat Elias mwingine mtoto wa Elias and this is a command given to Josephat Elias mwingine from heaven that kuanzia Jumatano from Wednesday usiku night Aita ruhusiwa TV yetu kuonekana mahali popote maana kuna vitu vitaenda kufanywa huko kwa vita ereweke ni nini kinaendelea. We will be off air.
Uh, Magri tuta ukubaliana mimi nilivu kwambia kwamba ni mengi mno mm -hmm. Alafu sasa kibaya zaidi kama umesikia mtu na nabii hapo Kati ya namalizia na wampia kwamba kwamba matangazo haya hayata rushwa na TV yetu Kwa maneo kuna vitu vingi sana ambavyo watazamaji hawa vipata Na hivyo mwafanya surprise Na hivyo ni vitu ambavyo hawata vipata pia Alie kosa kakosa kosa lakini Mimi na mwamasia tena Taka kusikia mbiu hii mwaka Yao Unakumbuka tulikuwa zamani usama asie kuwepo Na laki alipo Bas Asie kuwepo na laki alipo Mtuza maji wa toilet safari imani Tula ikia ukingoni Tuko mwishoni kabisa wa safari imani Lakini siku ya tarehe kumi na tatu Ambaliku ni siku ya mwisho kabisa ya kusanyiko letu Kubo kabisa laona mungu Kulikuwa kuna maanda mano Yani kila watu walikuwa wamejipanga vizuri Wakikuwa ni uniform Watu wanaunesha Sana Walivu kwa na jianta Wanaunesha jinsi ya mpavyo Wamejianta kutoka mkoa mkoa gani Ni uniform likuwa siku ile ya uniform ya sare malu Vazi rasmi Vazi rasmi Basi tuende moja kwa moja tukajione Vazi rasmi lili nogaje Siku wa watangazaji Watangazaji na nyoli Tupia kidogo Eni kuna magreti Ulinoga Sio kwa waimbaji Sio kwa wanakuwa ya Sio mtume na nabiu mwenye alifa Mpaka wageni Kabla kuja mpeleka mtazamaji Kuangalia haya maandamani walikuwa ni Nitamani kuongea na mtazamaji Mtazamaji nitamani kuongea na wewe njambu moja Ukiwa na msikaza kidogo mtumishu wa mungu mtume na nabiu Hame muongelea kidogo yule mtu ambaya Hamesema pengine umeluja Toko ukiwa mtoto Umefanyua uchawi ambao umefika maali kuwelewi Sikiliza ni kwambia, yane hayo mambo ya mekoma kwako. Kitu kinapo ruisua kufika kwa masikiwe ni kwako, kichukue kiwecha kwako. Unaezo kwa unikuwa unayangalea safari ya imani toka imeanza, mpaka hapa mpuku tunailekea ukingoni, lakini kwa hili neno moja, ukilichukua likawa la kwako, linakuwa halisi kwako katika ulimungu wa damu na nyama. Yani chukua hilo moja, halafu kamdai mungu, sema na mungu kwa habari ya mambo hayo, kama mbo yote ya kwa saa. Amina, haya, turejie kwenye kusanyiko. Siku husika jinsi lifu kwa. Katika siku mzuri kabisa maalum ambayo wanaefata wamevalia vazi kwa jili ya kuingia hemani mwabwana kukusanyika pamoja kwa jili ya kumsifu mungu kumuadhimisha mungu katika kusanyiko hili la mwaka F12 na kuminatisa lakini hana katibu wa efata mbea na tamani niweze kusikia furaha yao ikoje na namna jinsi walivo jianda hae tuweze kusikia kutoka kwako tupisha mtafala wakati unaendelea sisi tunazungumza hapa wakio wanaendelea Amina mtumishu wabwana Kwa majina yako utafadhali na utuambie Na hitu wa mtumishi Stanley Kibakaya Ni katibu wa mkua wambea na songwe Kwa kuli tunamukuza buwana kwa kusanyiku la mwaka fina kumina tisa Mwana ni kusanyiku la tofauti Kwanza sika mambea tulipopata maelekezo ya baba yetu mtume na nabii Juhu ya kuleta watu kusanyiku Tulijianda mapema Paka sasa hivi tunawatu elifu moja ambawa meshiriki kusanyiko. Kwa kwe tunamtukuza buwana, lakini pato kwa tumefika hapa siku ya kwanza. Watu elifu moja kutoka mbea? Watu elifu moja kutoka mbea na siku. Wow, wow. Yes, yani ni watu wengi zaidi kwa sabu tulijianda mapema, kama ati kifanya kazi vizuri, lakini mbio tulipata ushirikiano mzuri kwa watuungaji wa vituoni. Kwa hiyo ni ujambo la kushukuru mungu, lakini toka tumefika hapa siku ya kwanza. Kwa kweli watu wa mbea tumefokea kwa ushindi. Mana tusanyiko letu la ufuchindi. Toka masomo ya nafundishwa, upokeaji wa watu, upokeaji wetu sikama viongozi. Kwa kweli safari hii tukiondoka hapa, tunaenda kufanya mambu ya ajabu sana. Mimi uwa katibu uwa nasema kwamba ni msemaji wa wakundi la watu wake. Uwe mwenye unazungumzi aje kusiana na watu wako na juo umesha sikia shuhuda mbali mbali na vitu mbali mbali. Kwa namna ya siku ya leo alivu wajipanga na kile ambacho watu wa mekuambia kwa kweli kusanyiko la mwaka utu maona moja mbili. Nye mna zungumzi aja Kwanza kabisa ni seme Watu wengi wamefunguliwa Wengi wameponywa Kuna wengine mbao likuja ni wagonjwa Tukuja na wagonjwa Lakini mpaka sisa napo kuambia 
tulikuwa na kamati ya afya tumetoa kuongea nao wanasema hata wale walikuwa wanajisikia uchovu sasa hivi hawana uchovu kwa wamehuishwa upya Amina. Siku ya leo mmejiandaaje? Tunasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Yeah. Jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Mmejiandaaje binafsi watu wa mbele? Kwa kweli kama wanavyotuona tumevaa sare ambalo baba yetu ametuandalia kwa ajili ya kusanyiko. Tumejiandaa vizuri katika kimwili. Tumejiandaa vizuri kwenye kiroho. Maana asubuhi tofanya morning glory. Tumejiandaa kwa ajili ya kupokea yale ambayo baba yetu Mtume Nabii ameagizwa na baba yetu, na Mungu wetu kwa ajili yetu sisi. Kwa tumejiandaa vizuri kabisa na tunaamini leo ni siku ya mwisho. Laki tunakuwa kukomba yote yale ambayo alikuwa amesalia. Amina. Amina. Nikutakie shangwe njema maana leo ni siku ya furaha. Amina. Endelea na msafara Amina. wako katibu. Amina. 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 Watu tayari wamekwisha kujiandaa wamevalia vazi wakiwa na furaha sana katika kile ambacho Mungu anaenda kukitenda kwa siku ya leo. Wamejiandaa we mwenyewe unaona niweze kuzungumza na mmoja wako atuambie shauku amba, ambayo walionayo kwa ya leo amekuwa kweli leo leo mambo ni moto mambo ni moto lazima kieleweke hebu tusimame hapa tuongee wakati msafara unaendelea majina yako tafadhali na ile eneo nimeona ni kutoka wapi sayuni ile ni eneo kutoka sayuni majina yako mimi jina langu ni Eliki Ngajilo sayuni ambao mnamaanisha kwamba ni maeneo gani maeneo gani maeneo gani kwa Dar sayuni tunamaanisha watu wote tunaotoka eneo la Temeke tunaosali mwenge ndio sayuni okay eh, kwa kweli leo lazima kieleweke pale shetani namuonea huruma sana niambie maandalio yako wewe mwenye binafsi leo yakoje kwa kweli ninaona kwa sababu Bwana ametitembea. Nilikuja kama naota ndoto, lakini ukweli kama vile neno linavyosema, yani nilikuwa kama muota ndoto, ndivyo ilivyo leo. Kwa sababu sikutegemea kama kuna siku moja nitaikuwa mtumishi. Ndio maana kila siku nawaambiaga watu nitoka ndani ya chupa ya bia na ndani ya pakiti za sigara. Kwa neema ya Bwana, leo nazaa kisa Yesu ni Bwana. Amen. Matarajio yako leo ni nini? Matarajio yangu leo ni kupokea kile ambacho Mungu ameniandalia mazi bao nipate ninakwenda kula na kunywa ndio maana nina furaha kwa sababu furaha yangu ni maandalio ya moyo wangu kwenda kule moyo wangu huko wazi na mtabani huyo bosi alio nitoa kwenye chupa za za, za pia na pakiti za sigara aendelee kunitembea amina basi Mungu akafanye zaidi kwako endelea kushangilia <laughs> linajulikana kama sai tumaini tumaini sorry tumaini katika huduma ya ifata tuna maeneo mbalimbali yamepewa majina kutokana na namna ile ya kuwaweka watu karibu kwa ajili ya kupata huduma nzuri ya kiroho na kimwili pia lakini pia natamani niweze kuzungumza na mmoja kati ya ya, ya huu msafara ili niweze niweze kujua namna gani ambayo wamejiandaa wao binafsi niweze kuangalia hapa mtu ambaye ata, ata, ata nipa ataongea na mimi vizuri kabisa ehe hiki kigelegele ndo nakitaka bwana yesu asifi amina apendwa hongera sana asante sana naona furaha furaha kabisa kabisa maana leo ni siku ambayo ni ajabu kwetu unaitwa nani naitwa furaha alfred mwakebuni hili ni eneo la tumaini tumaini tukizungumzia tumaini tunasema ni watu kutoka wapi 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 hapa ni kutoka mlalakua kuja Rugalo makongo juu na kawe A kule ukwamani na kawe B huku kwa baba kawe B ndio kawe A kwa mtumishi kawe A kule 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 beach okay. leo leo binafsi nyie kama watu wa watumaini mmejiandaa sisi tumejiandaa vizuri kwa sababu tunampenda Yesu wa Josephati tunampenda Yesu wa mwingira kwa hiyo tuko vizuri kwanza baba yetu anatutunza kwa hiyo ndio maana tunatoka tuna shamla shamla kwanza ametulisha vizuri kasema wanangu msipate tabu kwa hiyo kila mtu analaha na anafuraha leo unatarajia nini Mungu afanye nini kwenye maisha leo mimi natarajia Mungu atukumbuke katika lile kwendo aliyotufundisha baba yetu tukapate kupendana maana hata bwana Yesu alipoondoka alisema nawaachia pende ili watu tukawe pamoja amina basi nikutakie ibada njema barikiwa sana amina amen
Mimi naitwa mchungaji Ibrahim Mlai wa kituo cha Mwendakasi Kibaha. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kusanyiko hili ambalo ni kusanyiko la kumi la Efata, ni kusanyiko la ajabu na la pekee ambalo tumeona Mungu akitenda miujiza na maajabu. Watu wanaponywa, wanafunguliwa, wanakombolewa kwa jinsi kuwa ya, ya kawaida kabisa. Kwa hiyo tunafurahia Mungu sana kwa siku hizi saba ambayo tunamalizia leo siku ya nane Tumemona mungu kifanya miujiza na matendo makuu ya mungu na ndelea hapa ni makubwa Kwa hiyo na washauri watu wote ambao wananiangalia sasa hivi Usijaribu kukosa kusanyiko kama hili mana unakutana na mungu live Kusanyiko ambalo mungu wanakutana na watu wake na kuponya na kufungua na kuwaweka huru Zaidi ya yote pia tunapakea baraka kutoka kwa mungu Kwa hiyo shauri wangu mi kama mchungaji na kushauri wangu ambao unanitazama sasa hivi kwamba Jitahidi kusanyiko la mwaka kesho usikose Usikose kabisa kwa sababu mungu na makusudi na watu wake Jambo lingine ni kwamba siku ya leo ni siku ya mwisho na tunamandamano kama wanavuona vile watu wanavupita Wameva sare, wameva bendera, wanashangilia, wanafurahi Ni siku ya kipeke kabisa ambayo mungu anafanya maajabu Tumeanza siku hii na buwana kwa njia tofauti Kwa hiyo jamaa, jamaa ni kama mnavuona Hebu jiunge na sisi efata mwakani uwe na sisi kufanya vitu kama hivi Mbele za mungu inaleta furatu na kutana mataifa mengi Watu wengi amba watu duweni tunafamiana Kitu ambacho singiweza kutana na mtu kafamiana nae Lakini kupitia kusanyiko kama hili ambayo na kusanya maelfu na mamilioni ya watu kutoka maeno tofauti Unazo kafamiana na watu wengi na mkashea mambo ya mungu kwa ajili ufalmi wa mungu Kwa hiyo na washauri jamani mwaka kesho msikose Precious kumenoga karibuni sana Hallelujah Hapa nimefika kwenye msafara wa watu kutoka Kigoma Kigoma yes jakosea Kama unavyoona mambo ya kinyumbani ya naendelea hapa Wakiwa wanashauku kabisa ya kwenda kukokia kile ambacho kwa siku ya leo Kimeandaliwa kwenye maisha yao Lakini na atamani niweze kuzungumza na mmoja wapo hapa Ili aweze kuniambia kwa jinsi wao walipo jianda Nimpate, nimpate nani hapa? Nimpate mama hapa Mana naona ndio anakipiga vizuri kabisa Geuka vizuri mama tuonge Mwana yesu asifio Amina, amina Hongera Amina, na shukuri sana Nazumu, unaitua nani? Unaitua nema gasto Eneo la kigoma hii Eneo la kigoma Hongere ni sana Beni Pastor Ben, Benson yeah. Dion, na mtukuza buwana kuwepo Ni kwa nema sana Nasikia mashangiro, nasikia fulaha Na waona wenyewe, kinyumbani kinachezo hapa Nasikia mashangiro na fulaha, manake kuingia mashangiro Mahari hapa ni nema Tunatumia gana makubwa Inatugarimu Mana sisi tuko magaribi kuhi Lakini kwa nema mungu tulijumbuki Hapa tunamashangiri Pia tunampenda baba itu beni Anatuongoza, anatufundisha, anatuonye Halimu wa nakuonye, anatuonye Lakini ukiangalia katika Gerama mlizo zitumia kufika hapa Vyo mungu anangalia moyo Gerama mlizo zitumia kufika hapa Kwa mungu Unaweza ukaona kile kitu ambacho unakipata hapa Kile gerama ikawa ndogo kwa sabi ya uponyeji wa mungu Nina mtukuza mwena Yesu Kwanza kabisa tangu ni mengi ya fata Mengi ya mwaka FD na ini Nimeona matumu Mini nini nilikuwa mama watoto watatu Ndiyo watu wana umuangu waka ondoka kwenda sauza afrika Haku nikumbuka mbaka leo Lakini na mtukuza mwena kwa sababu watoto wangu waliyo niache watatu Wote mwiki Mtoto wakika mwena kwa kikuda slami Mtoto wakiuna wapiri yuko chuo morogoro Wakike wa mwisho mbali niachana mwaka mwena nusu Tangu mwaka nusu na mbili na mbili yoni nijifungua ni tuto ule Hama ingia for five uniko ingia Uniko ingia ifato kwa kutana na neno Nasema kikakua vicho na sio mpia ukasima mana Ukasima mana wana kwanza kabisa mimi nikuwa na tatuzo la asazi Nikuwa nikia chipsi nikira daga na hamisha dao Lakini kwa sasa niko fisho Pia nipana tuwasa jizisi zo waza kukona Siku moja nipasikia watu wanaongea nikiwa bamaga pare na wanaongea haifata Nipasikia habari za haifata, siku tafuta mtu wakulipereka na ringia mwenyeo Nipa ingia mwenyeo nikafanyo ukumbaze wamu ya kwanza Siku ya piri nipa ugi ya tatu, nikalala usiku nikaona, picha ya kooni na pita mbele yangu Manake nikuwa na kose ni size ya nchi moja Hile nipaona usiku ya nikaona damu na pita Tangu siku ya mimi nikawa mzimu Ndo mana nakuona unafuraha kabisa Masi mungu wakayatimize yote ambao na yatarajia Leo ni kutakia ibada njema mama Barikiwa sana Haa
Bye. shauku ya kutamani kuona Mungu anafanya kitu katika maisha yao wao binafsi wanamtamani Mungu leo akajidhihirishe katika maisha yao lakini kwa sasa tayari kabisa ukumbi umeisha rindima ukumbi umekushajaa watu wote wamekusha kuwasili hapa ukumbini kwa ajili sasa ya kusikiliza sauti moja tu ya Mungu anasema nini katika maisha yao lakini ninachoamini kabisa kile unachokihitaji kwa Mungu kitatokea kwako kama tu ukiwa na nia naamini kabisa Mungu anaenda kukutana na maisha ya watu hawa kwa siku ya leo ndivyo ambavyo tumekamilisha maandamano haya ya siku ya leo na tayari tunajiandaa kwa ibada ya siku ya leo kusanyiko 2019 Kibaha Pressure Center naitwa Lea Mbaga maji umejionea hayo maandamano jinsi yalivyokuwa ile siku ya kilele kabisa siku ya kusanyiko lilivyokuwa linamalizikia malizikia huwa kuna namna ambavyo watu lazima wafai namna ya uingiaji kukumbini tofauti na ambavyo watu wengine wanaingia ama tofauti na siku zote ninavyokuwa mnaingia inakuwa ni siku maalum siku rasmi kabisa. na jinsi ambavyo kila mtu anakuwa na shauku na, na, na hizi siku ambayo huwa inaamsha ile furaha ya ndani inakuwa amshamsha yani kuna kwa anaamshamsha pressure zi kuna rindima sio kidogo yani <laughs> magreti hatuna la ziada kwenye safari mara kwa siku hii leo kabisa la mwisho lolote tunakuongea mimi ningetamani tu kumwambia mtazamaji mimi ningetamani kukuambia mtazamaji yale ambayo umeyasikia machache haya uliopata kuyasikia usishii tu kusema kwamba ana alinipa nafasi ya kuyasikia haya machache hayo ndio yameruhusiwa kwako yafanyie kazi yawe kwako ukifanyia kazi yako kwako yanakuwa halisi katika ulimwengu wa damu na nyama amen asante sana Margaret Asante kwako mtazamaji ambaye umekuwa pamoja na sisi mwanzo mpaka mwisho wa safari ya imani kwa siku hii ya leo na safari ya leo ilikuwa ikihusiana kabisa na kile kilichojiri kwenye kusanyiko kubwa la wana wa Mungu kule Pressure Center Kibaha. Kusanyiko letu lilianza tarehe saba na likafikia tamati tarehe tatu Tumejitahidi kukuletea machache kati ya mengi ambayo yamejile katika kusanyiko hilo. Namshukuru sana Lea Mbaga ambaye alikuwa anahakikisha kwamba kila ambacho kilikuwa kinatokea kwenye kusanyiko umekipata. Asante sana kwake Vanessa uh, Bilbong na yeye alijitahidi sana kuleta kile kitu ambacho umekipata kwa siku hii ya leo. Shukrani zangu za dhati kwa wapiga picha ambao wamehusika kwa siku hii ya leo. Wakihakikisha kwamba picha zinakujia hapo ulipo na matangazo yanakuja vizuri sana kwako wewe ambao tutazama moja kwa moja kutokea hapa Trinity makao makuu. Naweza nikasema hivyo ama ifata uh, Dar es Salaam. Uh, nashukuru sana kwa changanya picha pia. Asante sana kwa uongozi mzima. Asante kwa from energy. Asante kwa watu transmission. Asante kwa kila mtu. Vile vile tutakuwa sio 
tutakuwa wachoyo wa fadhila kama harujasema asante kwa wale wa fadhili wetu ambao walikuwa pamoja na sisi katika msimu wa kusanyiko kuna watu ambao walitoa kwa maombi Mm. Kwa watu walijitoa financially, mm. kwa watu walijitoa kiuchumi ki, ki sema. Mm. Kwa watu walijitoa kufanya kazi pamoja na sisi. Yani kwa hiyo wa, wote hao ambao wameshiriki pamoja na sisi kuhakikisha kusanyiko linakujia kwa jinsi lilivyokujia. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki sana 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 kwa namna yoyote ile. Hatuna namna ya kuwalipa ila tunachoweza kukisema neno moja tu Mungu wetu atawalipa. Naitwa Ana Nelson. Kwa na wakati mzuri ndio kutazama tuniti. Safari, yeah.